Eh, está Eduardo Aguirre con nosotros, nuestro especialista en tecnología. Eduardo, ¿cómo te va? Buen día. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, Muy bien gracias. Eh, bueno, comenzamos, Lagarto. Hoy traje varias cositas que tienen que ver con datos recién eh, aparecidos, que tiene, eh, algunos relacionados eh, con la Argentina. Eh, los primeros que vamos a mostrar tiene que ver con la penetración de la banda ancha en el país. Esto uh -huh. es, ya ha alcanzado... Eh, al 14,7% de la población en la Argentina. Esto significa más o menos un poquito más del 50% de los hogares ya tienen banda ancha fija en el país. Ahora, esto es una buena noticia. ¿Dónde está la mala? Bueno, en el siguiente slide que nos habla de la velocidad promedio ah, que tenemos. Claro. Estamos rezagados ahí. Oh. Hemos alcanzado recién los 2.4 megabits por segundo. Ah, ¿sí? Esto es el promedio en el país. Es poquito si lo comparamos con Brasil, que está en 4.88, uh, y con uh. Chile, que está en 7.68 yeah. eh, de promedio. Es importante el tema de la velocidad eh, promedio de la banda ancha en un país, porque según un estudio de Ericsson, cada vez que se duplica la velocidad promedio de la banda ancha, aumenta el Producto Bruto Interno del país Mirá considerablemente, vos. en un 0,3%. Hay, eh, hay una, eh, una eh, relación ahí importante a tener en cuenta. están atrasados acá? ¿Por qué? Bueno, tiene que ver con eh, problemas de infraestructura. Claro, sí. inversión. Lo inversión. mismo que nos está pasando con el tema de eh, las redes móviles, mm. de claro. Internet. ¿No? Hoy por hoy prácticamente Complic estamos usando los teléfonos celulares solamente para hablar porque si querés navegar claro, eh, en complicado. la calle es está realmente complicado poder sí. hacerlo, acceder a una red que te dé una velocidad que te permita navegar, así sí. sea, está googlear. Está complicado claro. hablar. Sí. Y, y, y también se está complicando en algunos lugares hablar. Por eso es imperioso que se tomen medidas respecto... Eh, de ampliar la infraestructura móvil y que cuanto antes lleguen las redes de cuarta generación a la República Argentina. Claro. Esto ya está pasando en países limítrofes, ya hay redes montadas de 4G y bueno, y falta la, la decisión para empezar a hacerlo aquí en el país. Justamente con esto te voy a contar, lo próximo tiene que ver con la evolución del mercado argentino de smartphones. Esto tiene que ver con esto que decíamos, Vaquita. Mira, lo amarillo, cómo han crecido las ventas de, eh, y la llegada eh, a los eh, negocios de smartphone, de teléfonos es decir, inteligentes. Lo amarillo indica el crecimiento de la venta de los teléfonos así de más caros. Teléfonos digamos. inteligentes, ¿sí? sí. Es decir, aquellos que se conectan a Internet. Y lo rojo sí. son los llamados social phones, o sea que aquellos que también se conectan a Internet. No tienen Ajá. un sistema operativo tan complejo, pero eh, también se conectan a Internet. Y lo azul son los teléfonos básicos. Vemos Ajá. cómo ha bajado la incidencia en los últimos sí. do, eh, dos años. Estamos hablando de 2011 a 2013, ¿sí? Entonces, esto es lo que está haciendo que si no se invierte en infraestructura, bueno, directamente no vamos a poder usar prácticamente claro. para nada los teléfonos. Y en el último slide te voy a mostrar eh, los sistemas operativos que más estamos usando en Latinoamérica, y por supuesto Argentina está incluida en esto. Eh, eh, Android, que es la barra verde, es la que está ganando, tiene un 73% de participación. Sí, lo sigue el sistema operativo de iPhone con el 6,6%. Está creciendo un poquito Windows Phone y ha perdido terreno, ahí la barra negrita, lo que sí. vemos comparando Blackberry. año a año, que es BlackBerry justamente. Eh, efectivamente, la hay. Y lo último que quiero contarles hoy eh, tiene que ver eh, con eh, cómo están los mensajeros. Eso, ustedes utilizan seguramente WhatsApp. Claro, WhatsApp, WhatsApp. Sí, claro. Y eh, quien tiene como vaquita BlackBerry tiene sí. BlackBerry Messenger. Sí. Eh, a la vez, probablemente tengas los dos. Sí, no sé, sí, sí. Utilizás los dos. Así es. Bueno, a partir de, de hoy, el mensajero de Facebook, llamado Messenger, Messenger lo teníamos internalizado como una marca de Microsoft. Mm. Claro. Ustedes habrán utilizado el legendario mm. MCN, el, el MCN. Messenger de Microsoft. Bueno, Microsoft eh, directamente descartó esa marca a favor de otra que compró, que es Skype, también muy conocida, sí. entre los mensajeros para hacer, en este caso, llamadas, eh, por tele, no por teléfono, sino vía IP. Bueno, eh, Microsoft se olvidó de esa marca y se la apropió Facebook. Entonces, a su Facebook Messenger, ahora le llama solamente Messenger, Messenger. y eh, permite desde los teléfonos celulares también no solo comunicarse con gente con la cual eh, es contacto tuyo en Facebook, sino con el solo hecho de que lo tengas en tu agenda de teléfonos, ya lo puedes usar. O sea que es una nueva competencia para WhatsApp, ahora el Messenger de Facebook. Así que está al rojo vivo la competencia de los mensajeros. Cambia todos los días. Para tener una idea, WhatsApp tiene unos 350 millones de usuarios. Line, que viene de Asia, tiene unos 300 millones. 
WeChat, lo habrás visto a Messi haciéndole sí. la publicidad a WeChat, bueno, tiene unos 237 millones de usuarios y el BBM, el BlackBerry Messenger, está en los 120 por ahí. Ahora se puede usar BlackBerry Messenger en cualquier tipo sí. de teléfono de inteligente. ¿sí? Así que se suma el Messenger de Facebook también a esta pelea que está más que interesante. Muchas gracias Eduardo, muy amable.